。读万卷书不如行万里路，道听途说不如听我说说。大家好，这里是道听途说，分享不同的故事，希望能给您带来收获。明朝太昌年间，广州抚州判郭大人，家中妻妾数十人，四十多岁才得一子，名郭莲。生得聪明伶俐，俊秀过人，远近闻名。照理说，郭大人该欣慰满足才是。然而他日夜忧伤，满怀心事。原来，远近闻名的不是郭莲的才气和聪慧，而是难以启齿的隐疾。至孩童发育时期，郭大人就带着郭莲访遍名医，一次次希望而去，一次次失望而归，并没治好，隐疾却广为人知。郭莲的物件如同老鼠尾巴，发布粗长不大，药食无一。1 7岁，大小如同一条蚕虫。郭大人整日满面愁容，这谁家愿意将女儿嫁过来？就算有人愿意嫁，那也是守活寡。郭家无后啊。虽然儿子有隐疾，郭大人还是照样疼到了骨子里。老来的子，膝下也只有这一个孩子。望子成龙可谓是每一个老父亲的心愿，哪怕无后也希望他能有所建树。于是给他请了大学问的老师，每日学习功课。这日，郭莲跟老师在家中读书，忽然来一人，行色匆匆。老师和此人说了几句后，便给他布置功课和来人离去。说过一个时辰回来，郭莲往后一倒，开始发呆。今日无心功课。昨天在街上收到的异样眼神，让他心中苦闷。郭莲自嘲一笑，不知上辈子做了什么恶事，需要遭受如此惩罚。身为男人，却是个假货。门外传来一阵阵叫好声，打断了他的烦闷。起身去看，一个民间艺人在那带着猴翻转腾挪，精彩至极。待表演完成，一看时辰，已快到老师回来的时候。这个老师学问大。脾气也大，如果知道他未完成作业，只顾玩乐，不知要怎么惩罚自己。再加上昨日的事情，郭莲有些不想回家，想去一个无人认识的地方静一静。于是心一横，干脆离家出走算了。郭莲漫无目的地走到了离家好几里的地方，在他前面，有一位穿着白衣服的女郎，身旁跟着一个小丫鬟。女郎迈着小脚走得婀娜多姿，郭莲没一会就越过他们，赶到前边去了。女郎见郭莲快步如飞，自己走得如此吃力，就吩咐丫鬟说：“你去问问前面的郎君，是不是要去海南岛？”丫鬟一边小跑一边唤道：“郎君，前面的那位郎君，还请等等。”郭莲回头：“小娘子是在叫我。”丫头气喘吁吁，点点头。后面的女郎也跟了上来，郭莲一见，女郎生的魅力无比，态度也好了几分，彬彬有礼问道：“不知女郎叫我有何事？”女郎说：“郎君去往哪里？如果去海南岛的话，我这有一封家书，能托你顺路捎到家里吗？老母亲在家，必定厚待。”郭莲离家本就漫无目的，见女郎有托。想着漂流过海，见识一番也不错，点点头答应了下来。女郎见郭莲点头，脸上也不禁露出一丝笑意。接过书信，郭莲问：“不知女郎姓名和家乡住处？”女郎说：“我姓胡，家住秦女村，离琼州北城大约三四里，还望郎君帮我带到。”感激不尽。郭莲见女郎目光盈盈看着自己。拍着胸脯，保证定不负所望。等郭莲坐上船，到了琼州北城外时，天色已经擦黑。询问了很多过往路人秦女村在哪，没有一个人知道。想到女郎说在北城三四里的地方，郭莲就往着正北走，直到走了四五里路，到了一片空旷的野外，还是没有见着。此刻月亮已经升起，前不着村，后不着地，女郎家也没找到。郭莲心中一片焦躁，附近隐隐传来野兽的嚎叫，伴着崇明路旁的坟墓，在月光下显得惨白，令人恐惧。郭莲无奈爬上树梢，蹲坐在树丫上，听着树叶沙沙作响，似奏着哀乐，让他心中如同火燎。
，后悔起自己的冲动来。今晚月朗星稀，华姑赠送的团茶，应该煮一杯，品茶静坐，欣赏这个美丽的月夜才是。树下传来女子的声音，郭莲往下一看，树下竟显现一庭院，院中有个美人坐在石凳上。身旁两个丫鬟挑着红色的灯笼在旁伺候，美人正对着左边的丫鬟说话。来的时候明明空无一物，这房子何时出现的？郭莲猜想深夜出现的定是鬼物，吓得头皮发麻，不敢大声喘气。其中一个丫鬟忽然仰头与郭莲对个正着，立马大声说：“树上有人。”美人疼得从石凳站起，惊讶地说。哪里来的大胆贼人，悄无声息躲在树上干甚？郭莲吓得要死，四周毫无躲避之处，见退无可退，只好从树上爬下，跪在地上求饶。美人扭着腰肢，缓缓走到他跟前，弯下腰细细看了看郭莲，忽然转怒为喜，伸手将他拉起：“郎君这里坐，别害怕，我又不吃人。”郭莲起身，由着美人将他按在石凳上，美人随后也肩并肩与他坐在一块。坐定后，郭莲悄悄看向身边，只见他大约十七八岁，长得真真漂亮。月下美人浅笑，甚是撩人。郭莲有问必答，甚是乖巧。郎君从哪来？要到哪里去？在下受人之托前来送书信，可送好了？地址就是这里。却没找到所说人家。既然如此，夜已深，荒郊野外强盗野兽很多，郎君如不嫌弃寒舍，我愿留你借宿一宿。多谢女郎。郭莲回神时，已跟着女郎进了屋。屋里只有一张床，女郎让丫鬟抱来一床被子，说道：“委屈郎君睡在这了，我们一人一床被子即可。”郭莲连连摆手：“使不得，使不得。”在下赶了一天路，浑身皆是泥土，怕弄脏了床，我睡地下就可。美人看着他笑了笑，碰到一个好客人，女主人怎么敢怠慢呢？你说是与不是？嗯。郭莲看着美人的脸色，没敢再拒绝，浑身僵硬的他躺在一张床上，内心恐惧不安，手脚摆在那不敢乱动。没一会。一个柔弱无骨的小手伸进了他的被窝，轻轻抚摸着他的大腿。郭莲更是吓得如同一个石块，不敢动一丝一毫，眼睛闭起，装作熟睡的样子。又过了一会，美人从被子里钻了进来，轻轻摇了摇他，依然巍然不动。见他始终没有反应，美人往郭莲下边摸去，随后呆愣了两秒，悄悄地出了被窝。郭莲正松了一口气时，屋外传来美人嘤嘤的哭泣声。残缺被发现，这对郭莲来说，既惊慌又羞愧。为何老天为何没给自己一个健全的身子？美人招呼丫鬟点灯，丫鬟见她泪珠垂落，惊讶地问道：“现下不是正当春宵吗？女郎为何哭泣？”美人摇摇头：“我叹息自己的命运罢了，把郎君招呼起来。”打发他走吧。正在这时，一个风韵犹存、大约五十多岁的妇人推门进来。丫鬟说：“华姑回来了。”华姑见美人这时没睡，正奇怪，又见床上躺着一个男人，问道：“什么人？”丫鬟回：“有个年轻人，晚上来这里借宿。”华姑笑着说：“今个原来是巧娘的花烛夜。”巧娘脸上泪迹未干，在灯光下楚楚动人。华姑看着惊讶极了，洞房花烛夜，哭可不合适，是不是郎君粗暴啊？没想到巧娘一听，更是悲伤，原本止住的泪水又再次流出。华姑以为是新郎的缘故，走上前拿开衣服掀了被子，想要看个究竟，谁知衣服拿起来一抖落，一封书信掉了下来。华姑拿起一看，惊呼：“这是我女儿的笔记啊！」拆开一读，感慨万千，又默然长叹。巧娘问他书信写了什么，华姑说：“是我三女儿的家书，她的丈夫吴郎死了，现在孤苦无依，一个人可怎么办哟？”巧娘说：“幸好没有撵走他，原来送的是三娘的信。”
华姑将郭莲叫醒，郭莲装作睡眼朦胧的样起身。华姑问道：“书信从哪里来的？”郭莲回道：“一位穿白衣服的女郎请我送来的。”华姑上下打量郭莲一番，又说道：“麻烦你远道而来送书信，不知该怎么答谢你。”说完话头一转，问道：“你怎么冒犯巧娘了？”郭莲装作不知，回。在下也不知道错在哪里。华姑看向巧娘，巧娘长叹一口气：“可怜我的命，生前嫁了一个太监氏的丈夫，死后碰到一个又是这样事。”华姑对郭莲说：“原来如此，你是我的客人，本该由我来招待，不可长时间叨扰别人。”说完，将郭莲领到东厢房，把手伸进他裆里检验了一下，笑着说。怪不得巧娘掉泪了，幸好有根有地，还有的治。于是点起灯烛，在香柜中翻翻找找，拿出一颗黑药丸，对郭莲说：“马上吞下去，躺着休息，千万不要活动。”郭莲一言照做，躺在床上琢磨这药有什么用，睡到五更，刚刚醒过来，忽然觉得脐下有一股热气直冲下部。几个冲击过后，好像有个东西垂挂在大腿中央。郭莲又惊又喜，试探地朝下摸去，高兴坏了。天蒙蒙亮，华姑就来了，将早餐送来，又嘱咐她耐心地坐着。随后离开，并将房门从外面锁上了。碰见巧娘说道：“屋里的郎君有送信的功劳，我将她留在家中，招呼三娘回来，与她定为姊妹之情。”暂时将他锁在屋内，免得惹人厌烦。说完就出门走了。郭莲此时正是兴奋之时，在房间来回踱步，像笼子中的鸟，想要翱翔一番。看见巧娘路过，想告诉她好消息，却又想起昨晚的事，羞于开口。晚上，华姑便带着三娘回来了，一边开门一边说道：“实在抱歉，闷坏公子了。”门开后，对身后女儿说。三娘，快来拜谢公子。三娘犹豫上前，向郭莲连刃而拜。华姑笑道：“以后你们两人便以兄妹相称吧。”巧娘见三娘回来，也凑了过来。闻言打趣：“他们呀，叫姐妹也成。”郭莲汗颜。四人在庭院中围炉喝茶，见郭莲看向三娘，心中气闷，半开玩笑道：“你个和尚也会对美女动心吗？”郭莲说道。爱美之心，人皆有之，何况鸟不会忘记飞翔的样子。是马儿总想奔腾畅快一番。巧娘捂嘴笑，放下刚刚的隔阂。想来她也是个苦命之人，同自己一般，从没享受过鱼水之乐。罢了罢了，众人相谈甚欢，至深夜，想着三娘赶路辛苦，巧娘招呼让她早点睡觉休息，便回了房。华姑看向三娘。用眼神示意他同郭莲一同离去，睡在东厢房。三娘娇嗔看了眼玉树临风的郭郎，又害羞地低下了头。华姑见状，握着女儿的手看了郭莲一眼。这位公子外表看起来是大丈夫，其实如女子一般。你怕什么？姐妹睡一床无妨。说罢，敦促三娘和郭莲一起去睡觉，悄悄对郭莲说：“私下你是我女婿。”明面上你就是我儿子，这样就可以了。郭莲看向三娘，正巧三娘也正悄悄打量他，两人相视一笑，心中开出了花。夜晚，郭莲如同出鞘的箭，勇往直前，锋利可想而知。放倒军旗，停敲战鼓之后，郭莲问三娘：“这个巧娘是什么人？”三娘哀怨地看他一眼：“你打听巧娘作甚？”未等郭莲解释，又说道：“不过巧娘也是命苦，既漂亮又有才华，就是时运不济，嫁人才得知丈夫生病，如同阉人一样。三娘从未体会过男女之事，一直郁闷，心中有怨，死了也没去投胎。”郭莲心道：“果然是鬼物。”然后摸了摸三娘，身体温热，奇道：“那三娘呢？为何和鬼物住在一起？”三娘说：“郎君，妾身不是鬼，是狐。巧娘一个人孤单寂寞，我母亲也没有家室。”
，所以借住在巧娘这里。胡郭连面露惧色，三娘拥着他说：“你别怕，我们虽然是鬼和狐狸，但是不会害你。现下我们已有夫妻之时，你便是我的夫君，我会护着你。”郭连随即放下心来，何况他的隐疾也多亏遇上他们，不然这生怕是无法体会其中妙处。在这处，郭莲每日乐不思蜀，白天同他们吃饭聊天，夜间同三娘征战不休，好不快活。一天，华姑对郭莲说道：“我女儿都已经侍奉公子，住在这里也不是办法，你还是应该回家告诉父母，早日成亲。”当即给郭莲收拾行李，催他赶紧回去。三娘依依不舍，十分难过。巧娘也一声不吭回了房。华姑把女儿劝住之后，拉着郭莲出了门，到门外回头一看，那里还能看到房屋，不过是荒坟一座。华姑对郭莲说道：“你走之后，老身就带着女儿在你们村里租房住。如果你不忘三娘对你的好，我们在你们村里的理事费员等你来迎娶。”郭莲点头，作揖，定会前来迎娶三娘。这厢郭莲父亲正到处找不到儿子，着急上火，看到儿子回来，喜出望外，激动地上前，老泪纵横。儿啊，你总算回来了，你去了哪里？怎么一声不吭，消失那么久？郭莲大概说了一下遭遇，并且说和华姑的约定。父亲嗤之以鼻，妖怪的话怎么能信？平安回来就好，可万万不可再去。郭莲说道。他们虽然都不是人，但是感情和人是一样。况且三娘聪明漂亮，娶了她是我的福气。父亲没有说什么，却还是认为妖物不可信。母亲之郭莲以为健全男儿时，惊骇万分后又喜极而泣。直到菩萨保佑，郭家有后了。正在给儿子物色亲事时，郭莲对母亲说道：“不是华氏的女儿，我谁也不娶。”母亲说道：“世间那么多美女，为何要娶妖？”郭莲说道：“不是华姑的话，我到现在还不知道男女交合之事，违背诺言，不吉利。”二老商议过后，决定派遣一个仆人，一个老婆婆到李家废园先去看看。两个仆人出门，向东走了有四五里路，找到李氏废园，只看到竹林中破烂的土墙。缕缕炊烟飘出来，老婆婆下马来，直接进院子里。母女二人正在给菜园浇水，看见有人进来，便望了过来。老婆婆拜见母女二人，说了主人让他们前来的用意。看到三娘，惊讶道：“这就是将来我家的小主妇吗？我见尤怜，也难怪我家公子要为三娘魂牵梦绕。”见郭莲果真派人前来提亲。华姑及三娘热情的好吃好喝招待婆婆和仆人，婆婆回去之后详细说了三娘的容貌举止，郭莲父母都很高兴，也就同意了这门亲事。成亲之后，郭莲问三娘：“巧娘的下落。”三娘叹息，巧娘已放下执念，转世投胎去了。郭莲唏嘘不已，那个奔放热情却被命运捉弄的巧娘，愿她下世能得偿所愿。幸福美满。又过一年，三娘生下男婴，长得十分健康，像人不似狐。郭莲父母本就对媳妇满意至极，如今更是高兴。一家人和和睦睦，婴儿长大之后尤其聪明，十四岁就做生员，到县学上学去了。好了，今天的故事就到这里了。看完这个故事后，不知道您有什么感想？欢迎在下方留言，不要忘了点赞和订阅，希望能给您带来收获。感谢您的观看，我们下期节目再见。